பொதுவாக இந்த விழாவுக்கு வந்தால் நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இயக்குநர்கிட்ட இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் பேசும்போது நான் மேடையில் உட்காந்துருக்க அத்தனை அண்ணன்கள் எல்லாருமே பாசமாக வாய் நிறைய அண்ணன் தான் சொல்லி நான் கூப்பிட்டுருக்க எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தருடைய பேர் சொன்னால் கால அவகாசத்தை கருதி அனைத்து ஜாம்பவானங்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு அந்த படத்துடைய கதாநாயகன் பேசும்போது சொன்னார் ரத்தத்தை கூட செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே நிறைய தள்ளும்புகள் இருக்குது நீங்கள் சொல்லும்போது நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் ஒவ்வொரு துளி சிரிப்புக்கும் பின்னாடியும் ஓர் ஆயிரம் ரணங்களை சுமந்து கொண்டு உட்கார்ந்துருக்கும் யாருக்கு தழும்புலன்னு சொல்லுங்க எல்லாருமே அவ்வளோ பெரிய போராட்டம் இந்த விழாவுக்கு வரணுமா பேசணுமா எவ்வளவு இழந்துருக்காங்க தெரியுங்களா ஒவ்வொருத்தரும் நான் அதான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கலைஞர்களுடைய கைத்தட்டு நீங்கள் கொடுக்குற கைத்தட்டுக்கள் மட்டும்தான் நாங்கள் மனசில் சுமந்துட்டு போகிற ஒரே ஒரு பொக்கிசம் மார்க்கே தவிர எதையுமே எங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை எதுவுமே கிடையாது இங்கே நாங்கள் சிரிக்கிறோன்னா பின்னாடி அவ்வளோ ரணம் இருக்குது அப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க ரணங்கள்லேயே அதிகமாக ரணம் பட்டவன்னா எனக்கு தெரியும் அதை யாராலையும் மறுக்க முடியாது இதில் வந்து பட்டாம்பூச்சி ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பான் அதே லெவலில் அண்ணன் தங்கச்சி பாட்டில் இருக்கும் இந்த மேடையில் என்னுடைய சகோதரி உட்காந்துருக்கணும் என்ன இந்த படம் வரணும்னு ரொம்ப பிரியப்பட்டவ நிறைய இழந்திருக்கா நிறைய இழந்திருக்கா ஏன்னா எதிரினா ஒன்று புறக்கணித்தல் அல்லது எதிர்த்தல் அல்லது புறந்தள்ளுதல் இது மூணோட முடிஞ்சிடும் ஆனால் நண்பர்களுக்குள்ளது எவனோ ஒருவன் ஊடுருவி செய்கிற வேலை இருக்கு இல்லையா எப்போ காலவாரி விடுவான் எப்போ கொள்ளுவான் எப்போ கையை முறிப்பான் எப்போ வந்து அந்த திரவத்தில் வந்து விஷத்தை காலப்ப தெரியாது இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது அது ஒரு நிலா காலம் மாதிரி என்னுடைய அவரவர் வாழ்க்கை மாதிரி அவ்வளவு சந்தோஷமாக ஆரம்பித்தோம் உறவுகளால் பின்னப்பட்ட மாமா மச்சா அண்ணன் தம்பின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பேர் ஆரம்பித்தோம் இன்னைக்கு எல்லாருமே ஒவ்வொரு மேடையிலும் ஒரு பாடுபொருள் கிடைத்தால் அதை வைத்து பாடுவது என்பது இயல்பு அதனால் சிநேகனை பாடுபொருளாக ஆக்கினார்கள் நான் அன்புக்கு இயங்குறவங்க உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியான்னு தெரியாது யாரிடமும் வழி கேட்டு கை நீட்டி ஓடுவது அல்ல ஆயிரம் விமர்சனங்கள் வரலாம் நான் அன்பு என்ற மையத்தில் இந்த உலகத்தை பாருங்களேன் மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை எவராலும் செய்ய முடியாது என்று பைபிள் சொல்லுகிறது செய்யக்கூடாதல்ல செய்யவே முடியாது இந்த உலகத்தில் மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை எவனாலும் செய்ய முடியாது ஆனால் இங்கே எல்லாமே மன்னிக்கக்கூடிய குற்றங்கள் அப்படி இருந்தும் திரைத்துறையில் உள்ள பிரச்சனைகளை வந்து அண்ணன் என்னுடைய அன்பு அண்ணன் அது செல்வமணி அவர்களும் ஆரி உதயகுமார் அவர்களும் சொன்னார்கள் ஆனால் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்குள்ள அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாலிடிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரணம் அந்த பாலிட்டிக்ஸ் வந்து ஒருத்தன் வெளியில் வந்துட்டான்னு நினைச்சிங்களேன் அதுதான் அவனுடைய முதல் வெற்றி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்துடைய நிறைய பேசணும் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லணும்னு ஆசை ஆனால் அடுத்த காட்சிக்கு எல்லாருமே காத்துட்டு இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பூமி வந்து உருண்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு பெரிய மிருகம் எப்போது வேணாலும் குளிக்கி விட்டு முழுங்கிவிடும் மரணம் என்ற ஒரு கோளை சொல்லாமலே வரும் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் எவன் உயிரோடு இருப்பான் என்று தெரியாது தயவு செய்து பகைமையை மறந்து முடிந்த வரைக்கும் அன்பை எல்லோரிடம் செலுத்துங்கள் உண்மையை செலுத்துங்கள் இந்த உலகம் அன்புக்கு மட்டுமே இயங்குகிறது இந்த உறவுகளும் இந்த நட்புகளும் இந்த நட்பர் கூட்டங்களும் அதற்கு மட்டும்தான் இயங்குகிறார்கள் நல்ல நட்புக்கு இடையில் நல்ல உறவுக்கு இடையில் நல்ல கலைஞர்களுக்கு இடையில் நாகப்பாம்புகளாக துரோகிகளை அனுமதிக்க கூடாது என்பது இந்த படத்தின் மூலம் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டது அதனுடைய வெற்றி தான் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய அரங்கமாக இங்கே நிமிர்ந்து நிற்கிறது எனவே வாழ்த்துங்கள் வாழ்த்த வந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்